నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది చాలా ముఖ్యమైన అంశాల మీద విస్తృతంగా చర్చ కూడా జరిగింది ఆ చర్చల యొక్క సారాంశాన్ని కేబినెట్ నిర్ణయాలని మీకు నివేదించడానికి మేమందరం కూడా కలిసి మేము ముందుకు వచ్చినాము మొట్టమొదటిది అందులో ముఖ్యంగా ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తారీఖు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు చాలా పెద్ద ఎత్తున కురిసిన వర్షాలు వాటి వల్ల రాష్ట్రంలోని జనజీవనం ఏ రకంగా అస్తవ్యస్తమైంది ఏ రకంగా ఇబ్బందుల పాలైంది అనూహ్య రుతిలో వచ్చిన ఈ వర్షాల వల్ల అతి భారీ వర్షాల వల్ల వచ్చిన వరదలు వాటి వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని కేబినెట్ చాలా విస్తృతంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో కూడా చర్చించింది సమగ్రమైన సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రయత్నం చేసింది అందులో ముఖ్యంగా పూర్వ వరంగల్ జిల్లా ప్రస్తుత భూపాలపల్లి ములుగు అదేవిధంగా వరంగల్ హనుమకొండ మన నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ ఖమ్మం కొత్తగూడెం ఈ జిల్లాల్లో దాదాపు పది జిల్లాల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున కురిసిన నష్టాల వల్ల ఇటు ప్రజలకు అటు వివిధ వర్గాల సోదరులకు సోదరి మనలకు జరిగిన నష్టం విషయంలో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తక్షణ సహాయం కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అటు ఆర్ అండ్ బి రోడ్స్ కానీ ఇటు పంచాయతీరాజ్ రోడ్స్ కానీ లేదా దెబ్బతిన్న పంటలు కానీ పంట పొలాలు కానీ అదేవిధంగా చెరువులు కానీ కొన్ని కాలువలు కానీ వీటన్నింటినీ కూడా సమీక్షించి తక్షణ సహాయం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని విడుదల చేయాలని చెప్పి ఆర్థిక శాఖకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మత్తు చర్యలు తాత్కాలిక మరమ్మత్తులు కొన్ని చోట్ల ఎందుకంటే వర్షాలు ముగిసిన తర్వాతనే పూర్తి స్థాయి మరమ్మత్తులు రహదారులకు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి తాత్కాలిక మరమ్మత్తులు చేసి వీటన్నిటినీ కూడా వెంటనే మరి పునర్నిర్మించాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది వరదల్లో దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల మందికి మేము ఎవరినైతే తరలించడం జరిగిందో వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ జిల్లాల్లో వారందరికీ కూడా మళ్ళీ పునరావాసం కల్పించి ఎక్కడ వారు అక్కడ భద్రంగా ఉండే విధంగా చూడాలని చెప్పి కూడా కేబినెట్ ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకించి ప్రస్తావించి తనంతట తానుగా ఇద్దరు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సోదరులు ఒకరు హెల్పర్ అనుకుంటాను ఒకరు లైన్ మెన్ అనుకుంటాను వారి పేర్లు ఇప్పుడు నాకు తక్షణం గుర్తురావట్లేదు కానీ వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించి వారిని ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సత్కారాన్ని కూడా వారికి అందజేయాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి విద్యుత్ ధర్మాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించినందుకు వారిని అభినందించారు కేబినెట్ కూడా అభినందించింది వారికి సత్కరించబోతా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఆశ్రమ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఒక సోదరుడు పాయం మీనయ్య గారు అనే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆయన కూడా నలభై మంది పిల్లల ప్రాణాలని కాపాడినందుకు వారిని కూడా అభినందించి వారిని కూడా సన్మానించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఖమ్మం పట్టణాన్ని మున్నేరు వరదల నుంచి రక్షించేందుకు ఖమ్మం పొడు ఖమ్మం పొడవున ఉన్న మున్నేరు నది వెంట ఒక ఆర్సీసీ వాల్తో కూడిన ఫ్లడ్ బ్యాంక్ను కూడా నిర్మించాలని కేబినెట్ తీర్మానించింది దీనికి సంబంధించి ఒక నివేదిక తయారు చేయాలని చెప్పి సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖకు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు విత్తనాలు ఎరువులు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ వర్షాల వల్ల తాత్కాలికంగా కొంత ఇబ్బంది అయినా మీకు తెలుసు ఋతుపవనాలు ఈసారి కొంత ఆలస్యంగా వచ్చినాయి మనకి కాబట్టి ఎరువుల వల్ల ఈ వర్షాల వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెరువులన్నీ కూడా నిండు కుండల్లా ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే విత్తనాలు ఎరువులు అన్నింటినీ కూడా పొజిషన్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే కొద్దిగా లేటుగా నాట్లు పడుతున్నాయో అక్కడ వాటన్నింటినీ కూడా అందుబాటులో ఉంచి రైతులను పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడికక్కడ వెంటనే వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సహాయకారిగా ఉండాలని చెప్పి వ్యవసాయ శాఖను ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా నలభై పైచిలకు మంది ఎవరైతే సోదరులు ఎవరైతే మరణించినారో వారి వివరాలన్నీ కూడా వెంటనే సేకరించి వారికి ఎక్స్గ్రేషియా అందజేయాలని చెప్పి కూడా కేబినెట్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది వరదలతో కొన్ని చోట్ల పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వచ్చినాయి కొన్ని చోట్ల ఇతరత్ర సమస్యలు వచ్చినాయి వాటన్నిటినీ కూడా పరిశీలించి సమగ్రమైన నివేదికను వెంటనే ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని చెప్పి కలెక్టర్లకు కూడా గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ద్వారా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వరదలతో తెగిపోయిన కల్వర్ట్లు కానీ రోడ్లు కానీ 
వాటన్నిటిని కూడా తక్షణమే మరమ్మతులు చేసి వాటన్నిటిని కూడా మోటరబుల్గా చేయాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన క్యాబినెట్ ఈరోజు ఆదేశించడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇంకా చాలా కీలకమైన విషయాల్లో కూడా ఈరోజు చర్చ జరిగింది అందులో మరొక ముఖ్యమైన సమస్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రోడ్డు రవాణా సంస్థ టీఎస్ఆర్టీసీ ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థకు సంబంధించిన కార్మికులు అందులో పనిచేసే ఉద్యోగులు వారందరి విషయంలో కూడా ఇటు రవాణా మంత్రి గారు ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు అదేవిధంగా మా ఆర్థిక మంత్రి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు ఆ సంస్థతో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్న మిగతా మిత్రులు అందరు కూడా వారి తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు నివేదించడం జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులు చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తా ఉన్న ఒక శుభవార్త ఈరోజు కేబినెట్ డిసిషన్ తీసుకుంది ఆర్టీసీని కాపాడేందుకు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయడానికి సామాజిక బాధ్యతగా ప్రజా రవాణాను పటిష్టం చేసి మరి బ్రహ్మాండంగా ఇంకా విస్తృతపరచడానికి టీఎస్ఆర్టీసీని ఆ శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు నిబంధనలన్నింటినీ కూడా రూపొందించడానికి అధికారులతో కూడిన ఒక సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకంటే గతంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఈ విషయంలో సమ్మె కూడా చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మమ్మల్ని గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మరి వారి కోరికను మన్నిస్తూ అదేవిధంగా సామాజిక బాధ్యతగా సోషల్ ఆబ్లిగేషన్గా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని గుర్తిస్తూ మరింత పటిష్టం చేయడానికి ఒక అధికారులతో కూడిన సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తంగా నలభై మూడు వేల ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నలభై మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై మూడు మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ ఒక చాలా కీలకమైన నిర్ణయాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సబ్ కమిటీకి సబ్ కమిటీలో అధ్యక్షులుగా ఆర్థిక శాఖ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు గారు ఆర్ఎండ్బి శాఖ రవాణా శాఖ కార్యదర్శులు జిఏడి శాఖ కార్యదర్శులు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వారందరూ సభ్యులుగా పనిచేస్తారు పూర్తి నివేదికను సత్వరమే పూర్తి సిద్ధం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి వారు అందజేయడం కూడా జరుగుతుంది అదే మాదిరిగా ఈ శాసనసభలోనే మూడో తారీఖున ప్రారంభమయ్యే శాసనసభ సమావేశాల్లో ఈ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించే ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తూ శాసనసభలో ప్రభుత్వం బిల్లు కూడా ప్రవేశపెట్టబోతా ఉంది వెంటనే దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ కూడా ప్రారంభించాలని రవాణా శాఖ మంత్రి గారికి శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుండెకాయ లాంటి హైదరాబాద్ మహానగరం ఈ మహానగరం ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక అద్భుతమైన నగరంగా ఎదిగింది అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న నగరాల్లో ఈరోజు హైదరాబాద్ అగ్రభాగాన ఉంది ఒక టార్చ్ బేరర్ గా ఉంది అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు అందుకే పెరుగుతున్న నగరానికి మౌలిక వసతులు అంతే స్థాయిలో ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు గౌరవ కేబినెట్ చాలా కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ప్రజా రవాణాను విస్తృతం చేయడం ద్వారా హైదరాబాద్ లో ప్రజా రవాణాను విస్తృతపరచడం ద్వారా ఈ నగరం ఎంత పెరిగినా ఇంకా ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని లక్షల మంది ప్రజలు వచ్చినా తట్టుకునే విధంగా అదేవిధంగా ఇంకా మరింత ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగడానికి అన్ని హంగులతో కూడిన నగరంగా హైదరాబాద్ ని తీర్చిదిద్దడానికి గౌరవ కేబినెట్ ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది దానికి ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా నేను పురపాలక శాఖ మంత్రిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను హైదరాబాద్ మెట్రో రైలును విస్తృతం చేస్తూ మరి విస్తృతమైన చర్చ తర్వాత ఈరోజు రాబోయే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నిర్దేశిత ప్రతిపాదనలతో చాలా పెద్ద ఎత్తున మెట్రో రైలును విస్తరించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటికే రాయదుర్గం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దాకా ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ కు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముప్పై ఒక్క కిలోమీటర్ల మేర శంకుస్థాపన చేసిన విషయం మీ అందరికి కూడా తెలిసిందే దానికి టెండర్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తిగా వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే ఉన్న డెబ్బై కిలోమీటర్ల మెట్రోకి అదనంగా ముప్పై ఒక్క కిలోమీటర్లు మనకు ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రూపంలో అందుబాటులోకి రాబోతా ఉంది దాంతో పాటు ఇప్పుడు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ముఖ్యమైన రహదారులు నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మనకి జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ నుంచి తూమ్కుంట దాకా జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ నుంచి తూమ్కుంట దాకా ఒక డబుల్ డెక్కర్ మెట్రోని అంటే ఒక లే ఒక లెవెల్లో వాహనాలు అదేవిధంగా మరొక లెవెల్లో మెట్రో ఏర్పాటు చేయడానికి కేబినెట్ తీర్మానించింది అదేవిధంగా 
పాట్నీ నుంచి కండ్ల కోయ దాకా ఓవరార్ దాకా మరొక రూట్లో మన ఆదిలాబాద్ నాగ్పూర్ రూట్లో అక్కడ కూడా డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణించాలని చెప్పి దానికి సంబంధించి డిఫెన్స్ ల్యాండ్స్ కూడా కొంత కంటోన్మెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆ ప్రక్రియను కూడా వేగవంతం చేయాలని చెప్పి కూడా కేబినెట్ నిర్ణయించింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో అతి ముఖ్యమైన ఒక మార్గం మీరు ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకుంటే మనకు ఇస్నాపూర్ నుంచి మియాపూర్ దాకా మెట్రోని విస్తరించాలని ఎక్స్పాండ్ చేయాలని అదేవిధంగా మియాపూర్ నుంచి మళ్ళీ లక్డికాపూల్ దాకా మరొక మార్గంలో నిర్మాణం చేయాలని అదేవిధంగా తర్వాత విజయవాడ రూట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎల్బీ నగర్ నుంచి పెద్దంబర్పేట దాకా విస్తరించాలని హయాత్ నగర్ మీదుగా వరంగల్ రూట్లో ఉప్పల్ నుంచి తార్నాక నుంచి బీబీ నగర్ దాకా ప్రస్తుతం ఉన్న యాదాద్రి జిల్లా బీబీ నగర్ దాకా నిజామాబాద్ రూట్లో ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కండ్లకోయ దాకా మహబూబ్ నగర్ రూట్లో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు మెట్రో ఎట్లాగూ చేస్తున్నాము దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో కొత్తూరు మీదుగా షాద్ నగర్ దాకా విస్తరించాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దీన్ని ఇది మాత్రమే కాకుండా ఉప్పల్ నుంచి ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్స్ దాకా విస్తరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఓల్డ్ సిటీ మెట్రోను కూడా సమగ్రంగా ఇదివరకు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం దాంతోపాటు ఓఆర్ఆర్ చుట్టూత నూట యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఏదైతే మనకు ఓఆర్ఆర్ ఉందో దాని చుట్టూత కూడా ఎందుకంటే అక్కడ మనకు కొత్తగా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కానీ ఇంకోటి కానీ అవసరం లేదు దాన్ని కూడా పూర్తి చేయాలని అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కందుకూర్ దాకా అంటే కందుకూర్ ఎందుకు అంటే ఫార్మాసిటీ అక్కడ రాబోతా ఉంది కాబట్టి జల్పల్లి మీదుగా అటు కందుకూర్ దాకా శ్రీశైలం తుక్కూడ మీదుగా కందుకూర్ దాకా మొత్తం కలిపి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇదివరకే తీసుకున్న నూట ఒక్క కిలోమీటర్లకు అదనంగా ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది మెట్రో రైలును విస్తరించాలని దీనికి సంబంధించి రాబోయే మూడు నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని మా మున్సిపల్ శాఖకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు మొత్తం డీటెయిల్డ్ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి వెంటనే ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మెట్రో రైల్ అథారిటీని మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆదేశించారు ఇంకా ఏమైనా రో ఇంకా ఏమైనా రూట్స్ కూడా కొన్ని కలపాల్సి ఉన్న ఏమైనా చిన్న చిన్నవి మిగిలిపోయినాయి అనుకున్న హైదరాబాద్ యొక్క భవిష్యత్తును హైదరాబాద్ యొక్క ఉజ్వలమైన ఎదుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజా రవాణాను అద్భుతంగా భారతదేశంలోనే అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం ప్రకారం ఈ బడ్జెట్ మనం తీసుకోబోతా ఉన్నాం ఈ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకోబోతా ఉన్నాం ఇందులో మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహకరిస్తుంది ఇతర పట్టణాలకు ఇచ్చినట్టే మెట్రో మనకు కూడా సహాయం అందిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఒకవేళ వారు సహాయం చేస్తే మంచిది సహాయం వారు చేయకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం కానీ ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రయత్నం చేస్తాం అడుగుతాం సహజంగా ఆశిస్తాం వారు సహకరిస్తారనుకుంటున్నాం ఈ ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఎట్లాగూ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తుంది అందులో తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది తప్పకుండా అందులోనైనా సాధించుకుంటామనే విశ్వాసం మాకుంది అదేవిధంగా మరికొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకుంది ఈరోజు గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో చట్టసభలకు ఉండాల్సిన గౌరవాన్ని తగ్గిస్తూ ఈరోజు తిరుగులేని మెజారిటీతో అధికారంలో ఉన్న ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల అభిప్రాయాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని శాసనసభ పాస్ చేసిన బిల్లులను తిరిగి పంపిన వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా ఆ విషయంలో కూడా మొత్తం కేబినెట్ మొత్తం చర్చించింది ఏ బిల్లులను అయితే మేము చట్టపరంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఆమోదించి గవర్నర్ గారికి పంపాము ఏవైతే వారు తిరిగి వనక్కి పంపినారో ఒకటి మున్సిపల్ శాఖది మరొకటి పంచాయతీరాజ్ శాఖది మరొకటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది మూడు బిల్లులు వారు తిరిగి వెనక పంపినారు వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తిరిగి పాస్ చేస్తాం ఎందుకంటే రెండోసారి పాస్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారికి కూడా గతంత్రం ఉండదు రాజ్యాంగం ప్రకారం కూడా రెండోసారి శాసనసభ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే గవర్నర్ ఎవరున్నా వారికి రాజకీయంగా ఏ అభిప్రాయాలు ఉన్నా వారికి ఏ రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నా ఆమోదించక తప్పదు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అల్టిమేట్ గా ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అందే ఫైనల్ డిసిషన్ అవుతుంది అది కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం దాంతోపాటు ఒక ఉదాత్తమైన ఉదాత్తమైన మానవీయమైన మరొక నిర్ణయాన్ని కూడా ఈరోజు కేబినెట్ తీసుకుంది భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలోని అనాథ పిల్లల సంరక్షణ అనాథలైన చిన్నారులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క సంరక్షణ వారి ఆలన పాలన వారిని సంపూర్ణంగా చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గా గుర్తిస్తూ ఒక 
అన్ అర్బన్ ఆర్ఫన్ పాలసీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గా వారిని గుర్తిస్తూ ఒక ఆర్ఫన్ పాలసీని కూడా పకడ్బందీగా రూపొందించాలని చెప్పి మన శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారికి వారి అధికారులకి ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా క్యాబినెట్ వారిని సూచన చేయడం జరిగింది మానవీయ కులంలో ఇప్పటికీ ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు పేదల కోసం అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం అనాథ పిల్లల్ని కూడా గుర్తించి వారికి ప్రభుత్వమే తల్లి తండ్రిగా ఉండి వారే మన పిల్లలుగా భావించి వారికి ఆశ్రయం కల్పించి ప్రయోజకులుగా వారు ఎదిగి వారికంటూ ఒక కుటుంబం అంటూ ఉండేదాకా వారికి అండగా నిలబడాలనే ఒక సత్సంకల్పంతో ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో చాలా సమగ్రమైన డిస్కషన్ కూడా ఈ విషయంలో కూడా జరిగింది దాదాపు ముప్పై నలభై నిమిషాల పాటు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఆల్రెడీ ఈ విషయంలో పనిచేస్తా ఉంది వెంటనే నెక్స్ట్ కేబినెట్ సమావేశానికి తీసుకొని రమ్మని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పాలసీలో ఇంకా కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు నెక్స్ట్ కేబినెట్ లో దాన్ని ఆమోదిస్తాం కానీ ఈ విషయంలో కూడా చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ జరిగింది తదనంతరం గవర్నర్ కోటాలో శాసన మండలికి ఇద్దరు సభ్యుల ఎంపిక కూడా ఈ రోజు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అందులో జనరల్ గా ఎస్టీలలో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ లో ఉండే ఎరుకల సామాజిక వర్గానికి జనరల్ గా రాజకీయంగా పెద్దగా అవకాశాలు రావు అందుకే గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్న అందులో కూడా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ లో కూడా అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉన్న ఎరుకల సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన గౌరవనీయులు శ్రీ మాజీ శాసనసభ్యులు కుర్రా సత్యనారాయణ గారిని ఒక అభ్యర్థిగా మరొకటి గౌరవనీయులు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి బలమైన గొంతు డాక్టర్ దాసోజు శ్రవణ్ గారు వీరిద్దరిని కూడా శాసన మండలి అభ్యర్థులుగా అవకాశం గవర్నర్ నామినేషన్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఒకసారి కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత గవర్నర్ గారికి వేరే మార్గాంతరం ఉండదు నిజానికి మరి ఈ విషయంలో వారు సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇద్దరు బలహీన వర్గాల బిడ్డలు వారిద్దరికి కూడా అవకాశాలు ఇస్తూ రాష్ట్ర కేబినెట్ తీర్మానం తీసుకుంది తీర్మానం చేసింది ఆ ప్రతిపాదన కూడా వెంటనే గవర్నర్ గారికి పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కేబినెట్ లో ఇంకా చాలా ఇతర అంశాలు దాదాపు యాభై అంశాల దాకా ఈరోజు చర్చలు జరిగినాయి ఇతర అంశాల్లో మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఒక హార్టికల్చర్ కళాశాలకు ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోదం చెప్పడం జరిగింది అదే మాదిరిగా హైదరాబాద్ లో నిర్మించతలపెట్టిన టిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సంబంధించి మరి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చిన ప్రతిపాదనను ఆమోదిస్తూ ఇటు గడ్డియన్నారంలో సనత్ నగర్ లో గచ్చిబౌలిలో అల్వాలలో నాలుగు చోట్ల వీటన్నిటిని కూడా యాభై శాతం జనరల్ కన్సల్టేషన్ పద్ధతులు అంటే ఉస్మానియా గాంధీ తరహాలో యాభై శాతం పడకలు మిగతా యాభై శాతం నిమ్స్ తరహాలు ఒక హైబ్రిడ్ పద్ధతుల్లో ఈ ఈ వైద్య ఆసుపత్రుల్ని నిర్వహించాలని చెప్పి వైద్య శాఖను కేబినెట్ ఆదేశించడం జరిగింది నిమ్స్ లో మరొక రెండు వేల పడకలు నిజాంస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో మరొక రెండు వేల పడకల ఏర్పాటు కూడా నిధుల సమీకరణకు దాదాపు పద్దెనిమిది వందల కోట్లకు సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల కోట్లకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది అదేవిధంగా మరొక మానవీయమైన నిర్ణయం కూడా ఈరోజు కేబినెట్ తీసుకుంది రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న బీడీ కార్మికులకు ఇదివరకే పెన్షన్లు ఇస్తున్న విషయం మీ అందరూ కూడా తెలిసిందే బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్లు ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం నాకు తెలిసినంత వరకు తెలంగాణ మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు కానీ ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన ప్రకారం బీడీ కార్మికులకు ఒక మానవీయ కోణంలో పెన్షన్లు ఇస్తా ఉన్నాం రెండు వేల పదహారు రూపాయల చొప్పున బీడీ కార్మికులకే కాదు ఈరోజు బీడీ టేకేదారులకు కూడా ఒక ఆరు వేల పైచులకు ఉన్నారు వారు కూడా బీడీ టేకేదారులు ఉంటారు వారందరికీ కూడా పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ కార్మిక శాఖకు వెంటనే ఆదేశం ఇచ్చింది వారు కూడా దీన్ని వెంటనే తీసుకొస్తారని వెంటనే దీన్ని అమల్లో తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మరొక ముఖ్యమైన నిర్ణయం వరంగల్ పట్టణం ఈరోజు తెలంగాణలోనే రెండవ అతిపెద్ద పట్టణం ఆ పట్టణంలో ఎయిర్పోర్ట్ కావాలనే కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది మామునూర్ ఎయిర్పోర్ట్ గతంలో మూలబడ్డ విషయం మీకు తెలుసు వరంగల్ మామునూర్ కు సంబంధించి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ని రోజులు రకరకాల కుంటి సాకులు చెప్తూ ఆలస్యం చేసినప్పటికీ మరి ఈరోజు వారు అడిగిన విధంగా వారు అడిగినట్టుగా అదనపు భూమిని కూడా దాదాపు రెండు వందల యాభై మూడు ఎకరాల భూమి అనుకుంటాను మొత్తంగా వారు అడిగింది మొత్తానికి కూడా ఇవ్వడానికి ఈరోజు కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది ఇకనైనా సత్వరమే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ పౌర విమానయాన శాఖ ఎందుకంటే ఇక్కడ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ కి నూట యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది మరి దాన్ని కూడా బీదర్ తరహాలోనే నడపాలని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం వెంటనే దానికి తగిన విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ కేబినెట్ మరి మా పరి మా ఇండస్ట్రీ శాఖకు అదేవిధంగా ఆర్ఎన్బి శాఖకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది మరొక కీలకమైన నిర్ణయం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు కేంద్ర ప్ర
దాదాపు రెండున్నర కోట్ల మంది ప్యాసింజర్స్ కి సర్వ్ చేస్తా ఉంది సంవత్సరానికి హైదరాబాద్ కి దక్షిణ భాగాన శంషాబాద్ ఉన్నది పెరుగుతున్న నగరాలు ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే చాలా చోట్ల ఢిల్లీతో సహా రెండవ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి పూనుకుంటా ఉన్నారు మనకు హైదరాబాద్ కు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ కు ఆల్రెడీ మనకు డిఫెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ రెండు మూడు ఉన్నాయి హకీంపేట్ ఉంది దిండిగల్ ఉంది ఆ విషయంలో కూడా రేపు క్యాబినెట్ లో చర్చ జరిగింది హకీంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర రక్షణ శాఖకు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖకు కూడా మేము సంబంధిత శాఖల ద్వారా ప్రభుత్వం ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తులు అధికారికంగా పంపుతాం కేబినెట్ లో ఈరోజు తీర్మానం చేశాం హకీంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ ని ఎట్లా అయితే పూణేలో ఎట్లా అయితే గోవాలో ఈరోజు రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన విమానాశ్రయాలను కూడా పౌర విమానయాన సేవలకు కూడా వాడుతున్నారో ఇప్పుడు గోవాలో మీరు తీసుకుంటే దాబోలిమ్ ఎయిర్పోర్ట్ అని ఉంటుంది దాబోలిమ్లో నేవీ ఎయిర్పోర్ట్ నేవీ ఎయిర్పో ఎయిర్ప్లెయిన్లు ఒక రన్వే మీద ఉంటాయి ఇంకో రన్వే మీద సివిల్ ఏవియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని గంటలు వాళ్ళు కొన్ని గంటలు వీళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటారు అదే పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా హైదరాబాద్ యొక్క విస్తృత దృష్ట్యా రెండవ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ కన్న ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి కూడా పౌర విమానయాన సేవలు ప్రారంభించాలన్న ఉద్దేశంతో హకీంపేట విమానాశ్రయాన్ని ఒక హైబ్రిడ్ పద్ధతుల్లో వారు రక్షణ వాళ్ళని నడిపినా మాకు అభ్యంతరం లేదు రక్షణ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న అభ్యంతరం లేదు కానీ పౌర విమానయాన సేవలు కూడా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది అదేవిధంగా మన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కాపు బలిజ ఒంటరి తదితర కాపు అనుబంధ కులాల అభ్యర్థన మేరకు సౌత్ ఇండియా సెంటర్ ఫర్ కాపు కమ్యూనిటీ నిర్మాణం కోసం కూడా వారి స్థలం కేటాయించాలని వారు ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ ప్రభుత్వానికి వారు నివేదించారు దాన్ని కూడా అంగీకరిస్తూ ఈరోజు సౌత్ ఇండియా సెంటర్ ఫర్ కాపు కమ్యూనిటీ హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయడం కోసం స్థలం ఇస్తూ మరి ఒక కీలకమైన నిర్ణయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది అదే మాదిరిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోద ముద్రతో మరొక ఎనిమిది మెడికల్ కాలేజీలకు ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయడంతో జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఈరోజు మొత్తంగా కేబినెట్ తీర్మానంతో పూర్తి శాంటిటీ వచ్చింది తెలంగాణ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ఎ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఇన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు ఈరోజు తీసుకున్నాం ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా ఇతరత్ర రొటీన్ ఇష్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ ప్రధానంగా రైతులు హైదరాబాద్ యొక్క ఎదుగుదల అదేవిధంగా వరంగల్ లైక్ సిటీ ఎదుగుదల అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ యొక్క నిర్మాణం వెంటనే జరగాలని హైదరాబాద్ రెండో ఎయిర్పోర్టు మెట్రో రైల్ ఎక్స్పాన్షన్ అదే అదే మాదిరిగా ఖమ్మం సంబంధించి అక్కడ వరదలు ఖమ్మం జిల్లా కానీ పూర్వ వరంగల్ జిల్లాలోని భూపాలపల్లి ములుగు జిల్లా కానీ మరణించిన సోదరులందరికీ కూడా కేబినెట్ నివాళి నివాళి అర్పించింది తీవ్రమైన సంతాపాన్ని కూడా ప్రకటించింది వారికి ఎక్స్క్రేషియా కూడా వెంటనే అధికారులు మా గౌరవ మంత్రివర్యుల సేవలు కూడా వారు ఎక్కడి వారు అక్కడ సత్యవతి రాథోడ్ గారు కానీ దయాకరావు గారు కానీ అజయ్ గారు కానీ అదేవిధంగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ అందరు కూడా ఎక్కడికక్కడ వరదలు వచ్చిన ప్రతి చోట నిమగ్నమై మా శాసనసభ్యులు మంత్రులు అధికారులు అందరు కూడా పనిచేశారు వారికి కూడా కేబినెట్ అభినందనలు జరిపింది మరిన్ని రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వర్షాలు కూడా వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా కూడా ఉండాలని చెప్పి కూడా గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ఆదేశం జారీ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహాయ చర్యలను కూడా ఎందుకంటే ఈ వర్షాలు వరదలు వచ్చిన తర్వాత సహజంగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ విషయంలో కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి పురపాలక శాఖకు పంచాయతీరాజ్ శాఖకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు తాగునీటి విషయంలో కంటామినేషన్ లేకుండా అంటురోగాలు రాకుండా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడం క్లోరినేషన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా చర్చించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆరు గంటల సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ అదే బ్రదర్ ఇస్నాపూర్ అంటే దాదాపు సంగారెడ్డి బీబీ నగర్ అంటే దాదాపు యాదాద్రి పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఇప్పుడు కలిసిపోయినాయి అన్ని కూడా మీరు ఈ మధ్యలో పోయినట్టు లేరు అన్ని కలిసిపోయినట్టు లేదు అది అయిపోతే అదే చాలా అదే చాలా వరకు కవరేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఏమైనా ఉంటే భవిష్యత్తులో తప్పకుండా చూడవచ్చు రైతు బీమా ఉన్న వారందరికీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఐదు లక్షల రూపాయలు అదే వచ్చేస్తుంది ప్లస్ నిన్న ఆల్రెడీ మా మంత్రి గారు ఎక్కడికక్కడ
సమగ్రమైన అంచనా వేయండి ఇంకా కూడా వర్షాలు ఉన్నాయి బ్రదర్ నేను ఏమన్నా అంటే ఇంకా కూడా రేపు ఎల్లుండి వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో కొన్ని చోట్ల ఇసుక మేటలు పడి ఇతరత్ర ఇబ్బందులు అయ్యి కొంత ఇబ్బంది అయింది కానీ కొన్ని చోట్ల ఎట్లుంటాయంటే పంటలు కూడా వరి పంట ఉందనుకోండి రెండు రోజులు నీళ్లు నీళ్లు నిల్వ ఉన్నా ఇబ్బంది కాదు పంటకి కాబట్టి ఎందుకంటే ఆ నీళ్లు పోతేనే తెలుస్తుంది అక్కడ ఇసుక మేటేసిందో లేకపోతే ఏమైందో తెలియదు కాబట్టి కొద్దిగా ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే వారు సాయం చేస్తే మంచిది రాజకీయం చేసి పనిచేసి సాయం చేస్తే మంచిది ఎందుకంటే ఇది వరకు ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ వరదలు వచ్చినా ఎన్నిసార్లు ఇబ్బందులు వచ్చినా పైసా సాయం చేసిన పాపాన పోలేదు మళ్ళీ ఉచిత సలహాలు ఒకటి మీదకి వెళ్ళి నిన్న ఈరోజు మళ్ళీ ఎవరు కేంద్ర బృందం వస్తుందని కూడా మేము చూసినాం ఆ విషయంలో కూడా చర్చ జరిగింది మా ఉద్దేశం అయితే ఒకటే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పినా గోడకు చెప్పినా ఒకటే వీళ్ళకి చెప్పి కూడా దండుగా అయినా కూడా మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం అయినను పోయి రావాలి అస్తినా కన్నట్టు పోతాము చేస్తాము చెప్తాము ఇస్తే మంచిది ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళని పట్టించుకునేది లేదు కలెక్టర్లకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఈరోజు కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయికి పోవాలి ఆర్డీఓలు పోవాలి ఏఈఓలు పోవాలి ఏఓలు పోవాలి ఏడిఏలు పోవాలి అందరు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు పోయి క్షేత్రస్థాయి నుంచి పర్ఫెక్ట్ సమాచారాన్ని తీసుకొని రండి ప్రతి ఒక్క రైతుకి ప్రతి ఒక్క నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి రా సాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న విషయం మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తా బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఫిట్ అవుతారా కాదా లెట్ ద గవర్నర్ డిసైడ్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఐ థింక్ దే బోత్ హ్యావ్ డన్ ఎగ్జాంపులరీ సర్వీస్ బోత్ షుడ్ బి రివార్డెడ్ బోత్ షుడ్ బి రెకగ్నైజ్ వన్ ఇస్ అ ప్రొఫెసర్ అనదర్ ఇస్ అ ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యే బిలాంగింగ్ టు అ వెరీ మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఎ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సో ఐ హోప్ ద గవర్నర్ విల్ అక్సెప్ట్ ఐ హోప్ ద గవర్నర్ విల్ పే హీట్ టు ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ అ డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ని చెప్పాను కదా బ్రదర్ ఇప్పుడు తొందర ఎందుకు మిగతా కూడా అన్ని పటాకులు ఒకరా కలుస్తారా థ్యాంక్ యూ